Jeg vil i dag bare lige vise kort, at øh, synagogen har lavet en super øh, fed rum, som godt nok øh, stadigvæk er i beta, men beta 3 til Nexus One. Øh, den er på dansk, som man ser her, og øh, den er hurtig. Og det der sker, det er simpelthen, at øh, alt bliver på dansk, indstillinger og så videre. Hele OS'en, og man kan se versionsnummeren her. Og jeg kører hans øh, nye kernesystem, som er med ekstra memory. Og den kører meget stabilt, vil jeg sige. Den er super hurtig. Og har i princippet... Næsten alle sprog. Der er faktisk ikke det sprog, der ikke er. Så det er en super øh, god rom, hvis man er til sit eget sprog og så videre. Så alle applikationer bliver nu på, på dansk. Det jeg så lige vil vise her, det var faktisk bare, at øh, der bliver frigivet nogle ekstra ram. Og vi kan gå ind og se, at øh, jeg har 385, og lige nu bruger jeg 173 under 50% til løbende processer. System er op på 629 MB, og jeg bruger kun 207, og så er der mit SD-kort, som er fyldt med alt muligt. Men øh, den frigiver altså noget, så lige nu har jeg rent faktisk over 200 MB klar, og behøver faktisk ikke. I kan se, jeg har, det ved ikke, om man kan se i toppen her, 209 og så har jeg en masse løbende processer, men dem har jeg valgt at gemme i princippet, fordi det er processer, der skal køre til mail og så videre. Men den kører super godt, og jamen, ja, der, der er faktisk ikke noget, der fejler på den. Markedet går også ind øh, super fint, og alt er som nævnt på dansk, undtagen de øh, applikationer, som ikke er oversat til, til dansk. Og via Market øh, Enabler kan jeg simpelthen bare gå ind og tage US T-Mobile. Så er den done all set. Gå tilbage til Market. Apps og alle programmer. Top page, så kommer det hele. Så det fungerer. Men det er en super god øh, rom. Det er den bedste jeg har kørt. Den er bedre end øh, standardrommen. Der er ikke så meget mere at sige til det. Jeg glæder mig til, at den kommer ud øh, som en færdig rum. Men som den er i dag, der fungerer den øh, helt fantastisk. Så det var bare øh, Synagons 5.0 Beta 3.